ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു പ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പി എസ് സിയുടെ അടുത്ത എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴുവനായി തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹു ഹാസ് ബിൻ ഹോണേർഡ് വിത്ത് ദി പ്രസ്റ്റീജിയസ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സേതു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് സേതു ഹു എമൻ ദി ഫോളോയിങ് വാസ് ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ലോദി ഡയനാസ്റ്റി ലോദി ഡയനാസ്റ്റിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ബഹലോൽ ലോദി ബഹലോൽ ലോദിയാണ് ലോദി ഡയനാസ്റ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ അടുത്തത് സുൽത്താൻ ഓഫ് ജോഹർ കപ്പീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് സ്പോർട്സ് ഹോക്കിയാണ് ഹോക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പാണ് സുൽത്താൻ ഓഫ് ജോഹർ കപ്പ് സുൽത്താൻ ഓഫ് ജോഹർ കപ്പ് ഹോക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹു റോഡ് ദി ബുക്ക് ദി സിപ്പോയ് ന്യൂട്ടണി ആൻഡ് ദി റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആർ സി മജുംദാറാണ് എഴുതിയത് ദി സിപ്പോയ് മ്യൂട്ടണി ആൻഡ് ദി റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ആർ സി മജുംദാർ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അനിൽ ചൗഹാൻ ആണ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അനിൽ ചൗഹാൻ ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് വി ആർ ചൗധരി ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് വി ആർ ചൗധരി ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് മനോജ് പാണ്ഡെ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് മനോജ് പാണ്ഡെ ചീഫ് ഓഫ് നേവൽ സ്റ്റാഫ് ആർ ഹരികുമാർ നേവൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ചീഫ് ആണ് ആർ ഹരികുമാർ അടുത്തത് ഹു വാസ് ദി ഓദർ ഓഫ് ഹർഷചരിത ഹർഷചരിതം എഴുതിയത് ബാണഭട്ടനാണ് ഹർഷചരിത വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ ബാണഭട്ട അടുത്തത് ഹു ഈസ് ദി ഫിഫ്റ്റീത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ അൻപതാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡാണ് അൻപതാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിമാലയ ഈസ് ദി യങ്ങസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഇൻ ദി വേൾഡ് ആരവല്ലി ഈസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ബോത്ത് എ എൻ ബി ഓൺലി ഹിമാലയ ആണ് ലോകത്തിലെ യങ്ങസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ അതുപോലെ ആരവല്ലി ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹു ഈസ് ദി കറണ്ട് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുഷാർ മേത്ത കറണ്ട് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുഷാർ മേത്തയാണ് ഹു അപ്പോയിൻസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് യു പി എസ് സി യു പി എസ് സി ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് യു പി എസ് സി ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ അവാർഡ് അറ്റ് ദി ഇനോഗ്രൽ കേരള ജ്യോതി അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കേരള ജ്യോതി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കാണ് ഇനോഗ്രൽ കേരള ജ്യോതി അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ലഭിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ തെറ്റായത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ കെ എൻ വ്യാസ് ഗവർണർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശക്തികാന്ത ദാസ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ ആൻസർ ടു മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ശരിയായത് നോക്കാം ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ഗവർണർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ അടുത്തത് ഹു വൺ ദി ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ആശ പരേഖാണ് അൻപത്തി രണ്ടാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആശ പരേഖ് അമിതാഭ് ബച്ചന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രജനീകാന്തിനുമാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ
ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ നീരജ് ചോപ്ര ബിക്കേം ദി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു വിൻ ദി പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽസ് ടൈറ്റിൽസ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽ ടൈറ്റിൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ള നീരജ് ചോപ്ര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ മഹർ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ആർ അംബേദ്കർ അഹർ മൂവ്മെൻറ്റ് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അഹമ്മദീയ മൂവ്മെൻറ്റ് മിർസ ഗുലാം ആസാദ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ശരിയായത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടേതാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ മഹർ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ആർ അംബേദ്കർ മഹർ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ആർ അംബേദ്കർ അഹമ്മദീയ മൂവ്മെൻറ്റ് മിർസ ഗുലാം ആസാദ് അഹമ്മദീയ മൂവ്മെൻറ്റ് മിർസ ഗുലാം ആസാദ് അടുത്തത് ശശാങ്ക് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഈസ് ഫേമസ് ഇൻ വിച്ച് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ശശാങ്ക് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഈസ് ഫേമസ് ഇൻ വിച്ച് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്ലൂട്ട് ഫ്ലൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പുല്ലാങ്കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശശാങ്ക് സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിൻഡീസ് നോൺ ആസ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റാണ് ഹർമാറ്റൻ ഹർമാറ്റൻ അടുത്തത് അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ കൂനൻ ക്രോസ് ഓത്ത് തൃപ്പടി ദാനം പള്ളിപ്പുറം ഫോർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് പഴശ്ശി റിവോൾട്ട് ഇതിൽ ആദ്യം നടന്നത് പള്ളിപ്പുറം ഫോർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പള്ളിപ്പുറം കോട്ട പണിതത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് കൂനം ക്രോസ് ഓത്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് കൂനം കുരിശ് സത്യം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിന് മൂന്നാമതായി വരുന്നത് തൃപ്പടി ദാനമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് പതിനേഴ് അൻപത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് തൃപ്പടി ദാനം നടക്കുന്നത് നാലാമതായി വരുന്നത് പഴശ്ശി റിവോൾട്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ പതിനേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി റിവോൾട്ട് നടക്കുന്നത് ഹൂ എം എം ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ വേലക്കാരൻ വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തി സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അടുത്തത് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹരിസേന വാസ്തി കോട്ട് പോയറ്റ് ഓഫ് ഗുപ്ത എംബറർ സമുദ്രഗുപ്ത രവികീർത്തി വാസ്തി കോട്ട് പോയറ്റ് ഓഫ് ചാലൂക്യ റൂളർ പുലികേശിൻ സെക്കൻഡ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ട് ആൻസറും കറക്റ്റാണ് ബോത്ത് എ എൻ ബി ആർ കറക്റ്റ് ഹരിസേനനാണ് സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ കോട്ട് പോയിറ്റ് രവികീർത്തിയാണ് പുലികേശിൻ സെക്കൻഡ് ചാലൂക്യ റൂളർ ആയിട്ടുള്ള പുലികേശിൻ സെക്കൻഡിൻ്റെ കോട്ട് പോയിറ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കണക്റ്റ് എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടിനെയും കല്ലേഖലിനെയാണോ എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടിനെയും കർണാടകയിലുള്ള കല്ലേഖലിനെയും തമ്മിലാണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് കോഡ് കോഡെന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്രി ലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് ആണ് കോഡ്രി ലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് ആണ് കോഡ് അടുത്തത് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ഈസ് എ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ബൈ ദി ഇറ്റാലിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ നിക്കോളോ മാക്കവല്ലി റോഡ് ദി ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ബുക്ക് ദി പ്രിൻസ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിക്കോളോ മാക്കവല്ലി റോഡ് ദി ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ബുക്ക് ദി പ്രിൻസ് ദി പ്രിൻസ് എന്നുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിക്കോളോ മാക്കവല്ലി ആണ് അതുപോലെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ അല്ല ഹൂ എം എൻ ദി ഫോളോയിങ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ലീല സെയ്ത്ത് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ലീല സെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ലീല സെയ്ത് അടുത്തത് വിച്ച് എം എൻ ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ അബ
ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ബാക്ക്വാർഡ് ക്ലാസസ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വാർഡ് ക്ലാസസിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പദവി നൽകിയത് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് നൂറ്റി നാലാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ലോകസഭയിലെയും സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിയിലെയും എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷൻ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് വിവിധ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കപ്പുകളുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അസ്ലൻഷാ കപ്പ് ഹോക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അസ്ലൻഷാ കപ്പ് ഹോക്കി ഊബർ കപ്പ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഊബർ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂബർ കപ്പ് ബാഡ്മിൻ്റനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സയ്യദ് മുസ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സയ്യദ് മുസ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബുക്ക് വാസ് ഓർ വെയർ റിട്ടൺ ബൈ കുമാരൻ ആശാൻ ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമാണ് കുമാരൻ ആശാൻ്റെ കൃതികൾ പ്രരോധനം ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ പ്രരോധനം ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ ഇത് രണ്ടും എഴുതിയത് കുമാരൻ ആശാനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ കെ സി നിയോഗി വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് കെ സി നിയോഗി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ കെ സി നിയോഗി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് എം എൻ ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇൻകം ടാക്സ് ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജി എസ് ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഡാമാണ് കല്ലണൈ കല്ലണൈ ഡാമാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഡാം അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ഓർ ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ജയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് സെൻസസ് രണ്ടും നാല് മാത്രമാണ് വരാത്തത് എഡ്യൂക്കേഷനും സെൻസസും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജയിലും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ജയിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് അടുത്തത് വിച്ച് എം എൻ ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് ദി ഷേർഷാ സൂരി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സൂർ എംബയർ ഇൻ ഇന്ത്യ റിയൽ നെയിം ഫത്തേഖ് അലി ഖാൻ ഷേർഷാ സൂരി ടോംബറ്റ് സസാരം ഇതിൽ ആൻസർ ഒന്ന് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് സൂർ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഷേർഷാ സൂരി ഷേർഷാ സൂരിയുടെ ടോംബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സസാരത്താണ് സസാരത്താണ് ഷേർഷാ സൂരിയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹു വാസ് ദി കോട്ട് പോയറ്റ് ഓഫ് ഉദയവർമ്മ ചെറുശ്ശേരിയാണ് ചെറുശ്ശേരി ഉദയവർമ്മയുടെ കോട്ട് പോയിറ്റ് ആയിരുന്നു കൊല്ലത്ത് നാട്ടിലുള്ള ഉദയവർമ്മയുടെ കോട്ട് പോയിറ്റ് ആയിരുന്നു ചെറുശ്ശേരി നെക്സ്റ്റ് വൺ അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ രാജധാനി മാർച്ച് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ കേരള കലാമണ്ഡലം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഇതിൽ ആദ്യം രൂപം കൊണ്ടത് കലാമണ്ഡലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് കലാമണ്ഡലം രൂപീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ട്രാവൻകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് വരുന്നത് രാജധാനി മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് അടുത്തത് വിച്ച് എം എൻ ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് ഫിഫ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സൂറിച്ച് കറണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് ഗിയോ വണ്ണി ഇൻഫാൻറ്റിനോ ടോട്ടൽ മെമ്പർ നേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സൂറിച്ച് ആണ് കറണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് ഗിയോ
the 2022 nobel prize in medicine was awarded to the swedish geneticist svante pabo select the correct answer ഇതിൽ രണ്ടും കറക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നോബൽ പ്രൈസിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ലഭിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ഓതറായിട്ടുള്ള ആനി എർണോക്സിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മെഡിസിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് സ്വീഡിഷ് ജെനറ്റിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൻഡെ പാബോയ്ക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ ഡിഡ് ദി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് കമ്മിൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റീസും റിവേഴ്സുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ജബൽപൂർ നർമ്മദ ജബൽപൂര് നർമ്മദ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ സുബർണരേഖ ജംഷഡ്പൂർ സുബർണരേഖ നദിയുടെ തീരത്താണ് ലുധിയാന സത്ലജ് ലുധിയാന സത്ലജ് നദി തീരത്താണ് അയോധ്യ സരയോ നദി തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെൻ വാസ് സെൻട്രൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് സെൻട്രൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് who authored the book parangodi parinayam parangodi parinayam enna book ezhudiyathu kilakke paattu raman kutti menon aanu kilakke paattu raman kutti menon ezhudiya book aanu parangodi parinayam which of the following article in the indian constitution abolishes untouchability tottu kudaima illaima cheyda bharanagadanile article aanu article 17 article 17 adutathu match the following രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളാണ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമിടയിലുള്ള അതിർത്തി രേഖയാണ് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ഡ്യൂറൻ്റ് ലൈൻ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇടയിലുള്ളതാണ് ഡ്യൂറൻ്റ് ലൈൻ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇടയിൽ ഫോർട്ടി നയൻത്ത് പാരലൽ ലൈൻ അമേരിക്കയ്ക്കും കാനഡയ്ക്കും ഇടയിലുള്ളതാണ് യു എസ് എ ആൻഡ് കാനഡയ്ക്കും ഇടയിലുള്ളതാണ് ഫോർട്ടി നയൻത്ത് പാരലൽ ലൈൻ മാജി നോട്ട് ലൈൻ ഫ്രാൻസിനും ജർമ്മനിക്കും ഇടയിലുള്ളതാണ് മാജി നോട്ട് ലൈൻ ഫ്രാൻസിനും ജർമ്മനിക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തി രേഖയാണ് അടുത്തത് ഹൂ വൺ ദി സയ്യദ് മുസ്താഖ് അലി ടി ട്വൻ്റി ട്രോഫി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സയ്യദ് മുസ്താഖ് അലി ടി ട്വൻ്റി ട്രോഫി നേടിയത് മുംബൈ ആണ് മുംബൈക്കാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി സയ്യദ് മുസ്താഖ് അലി ട്രോഫി ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ who among the following won the nobel peace prize of 2022 2022 nobel samadhana puraskaram nediyade answers mathram nokkam alex bailyatsky alex bailyatsky memorial russia illa memorial center for civil liberties ukraine illa center for civil liberties ivu moonu maana 2022 le nobel peace prize nediyade അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വുമൺ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോകസഭ മീര കുമാർ മീര കുമാറാണ് ലോകസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്പീക്കർ അടുത്തത് കുമ്മാട്ടിക്കളി ഈസ് എ ഫേമസ് ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോം പോപ്പുലർ ഇൻ തൃശൂർ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ പാലക്കാട് ഇതിൽ തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടുമാണ് ആൻസറായി വരുന്നത് കുമ്മാട്ടിക്കളി ഫേമസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടുമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് യു മേ ഹാവ് ദി ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നാണ് ഹെബിയസ് കോർപ്പസിന്റെ മീനിങ് ദി സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ വാസ് എൻഡ് വിത്ത് ദി ട്രീറ്റി ഓഫ് പോണ്ടിച്ചേരി രണ്ടാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് പോണ്ടിച്ചേരി ട്രീറ്റി പ്രകാരമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ കാക്കോരി കോൺസ്പ്രസി കേസ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഫൗണ്ടഡ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഡൈഡ് ഇതിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് കാക്കോരി കോൺസ്പ്രസി കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് കാക്കോരി കേസ് നടന്നത് മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അടുത്തത് ഹൂ ഈസ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ഗവർണർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ബെനഗൽ രാമറാവു ബെനഗൽ രാമറാവു ആണ് കൂടുതൽ കാലം ആർ ബി ഐ ഗവർണറായ വ്യക്തി ദി ട്രീറ്റി ബിറ്റ്വീൻ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് ആൻഡ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് സൈൻഡ് അറ്റ് അമൃത് സർ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ട്രീറ്റിയാണ് അമൃത് സർ അമൃത് സറിൽ വെച്ചാണ് ട്രീറ്റി
ദൈവത്താർ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമാണ് ശരിയായത് പഠിക്കാം പാട്ടബാക്കി കെ ദാമോദരൻ്റേതാണ് ഗോപുര നടയിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഗോപുര നടയിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ദൈവത്താർ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ ദൈവത്താർ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ അടുത്തത് നയൻറ്റീൻത് ആസിയാൻ ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് ഹെൽഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പത്തൊൻപതാമത് ആസിയാൻ ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് കംബോഡിയയിലാണ് പത്തൊൻപതാമത് ആസിയാൻ ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്നത് കംബോഡിയ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഫേമസ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് കാൽബേലിയ കാൽബേലിയ എന്ന ഫോക്ക് ഡാൻസ് രാജസ്ഥാനിലേതാണ് കാൽബേലിയ രാജസ്ഥാൻ വിച്ച് എം എൻ ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വെബ് ബ്രൗസർ മെക്കോസ് മാത്രമാണ് വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലാത്തത് വെബ് ബ്രൗസർ ആയതാണ് ഒപ്പേറ സഫാരി മൂസില ഫയർഫോക്സ് ഒപ്പേറ സഫാരി മൂസില ഫയർഫോക്സ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഡെത്ത് ഓഫ് പഴശ്ശിരാജ പണ്ടാരപ്പാട്ട പ്രൊക്ലമേഷൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ബിക്കേം കിങ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇതിൽ ആദ്യം നടന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ബിക്കേം കിങ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവായി വരുന്നത് രണ്ടാമത് നടന്നത് ഡെത്ത് ഓഫ് പഴശ്ശി പഴശ്ശി രാജ മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മൂന്നാമത് കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് അടുത്തത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് Who wrote the book Akkama Cheryan? Akkama Cheryan എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആർ പാർവതി ദേവിയാണ് ആർ പാർവതി ദേവി എഴുതിയ ബുക്കാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് വോട്ടർ ശ്യാംശരൺ നേഗി ഡൈഡ് ഓൺ നവംബർ ഫിഫ്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ്ഡ് ദി ഡിമോണറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ബാങ്ക് നോട്ട്സ് ഓഫ് ദി മഹാത്മാ ഗാന്ധി സീരീസ് ഓൺ എയ്റ്റ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളൈ ഫൗണ്ടഡ് ദി സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ആയിരുന്നു ശ്യാംശരൺ നേഗി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് അന്തരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളയാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചതാണ് സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ